Morjesta, se on Markus tässä taas. Ää, nyt olisi tarkoitus lähteä käymään tuolla katsomaan, miltä näyttää kukaksen päällä. On, ää, lunta tulee hyvin sumusta. Ja, tota, nähdäänkö siellä yhtään mitään, mutta tämä oli vähän sellainen ajatus, että monestihan kun tänne tulee lomalle, niin Tollekin päivälle osuu tämmönen keli ja sit miettii, että mitä tekis, niin sitä voi sitten tota... Ää, mä nyt testaan sitä, millaista se on. Itse mä en yleensä koskaan lähde näillä huonoilla keleillä. Ja tota, mä oon lähdössä tota tommosella sähköfatpaikilla, eli Helkama Veloksin kanssa tehdään yhteistyötä. Helkaman sähköfatpaikki on alla ja lähden tuonne Tunturiin. Yes. Eli mä tota, tulin tänne... Navettagallerian puolelle nyt ihan vain ja ainoastaan sen takia, että mä vähän säästän tässä, säästän tässä vähän aikaa. Eli mä oon tuota, ö, vähän niinku puoli kiireessä pitäisi lähteä täältä poikkeen. Eli käyn nyt vaan tekee tommosen lenkin ja, ja sitten tuota, lupasin viedä pojat parturiin tonne tunturin toiselle puolelle. Mutta tota, eli täytyy ehtiä kotia, emme sitä. Eli tähän nyt jäi tähän viereen navettakalleri, joka taitaa olla vielä kiinni tähän aikaan, kun nyt ollaan marraskuun loppua menossa, niin on vähän tämmönen hiljaisempi aika, mutta se siitä sitten kohta, kohta aukenee ja kyllä talven on sitten, sitten tuota niin auki. Tännehän tulisi hyvät reitit ihan tuolta kylältä saakka, että siitä että sieltä lähtee sieltä niin kuin toiselta puolelta Äkäslompolon järveä, niin tulee sitten reitit tänne. Eli voi mennä sitten ihan joko siitä Seitahotellin kohdalta tai sitten tuolta niin, tuolta Nilivaaraan tien kautta. Tämä on nyt niin viimeisiä hetkiä mennä näitä reittejä, koska nähän on sitten niin latu ja talvisaika, että tänne ei ole sitten niin fillarilla asiaa. Mutta mennään nyt katsoa. Täällä on todennäköisesti kävelty ja kuljettu niin paljon, että täällä pystyy hyvin menee. Talvella talvipyörän hän lähtee tästä nyt sitten tonne oikealle tonne metsään. Vielä ei ole sitä vedetty. Se on tuota, vaatii sitten vähän enempi luntaa, että, että se sitten vedetään. Öö, edellisen videon jäljiltä, niin fillarihan kävi tuossa huollossa. Tai sen nyt ihan oikeastaan oli se, että kun mulla oli toi öö, his, satulan hissitolppa, niin asennus meni itselle vähän pieleen. Niin sitten tota, piti niin, että pitää sitten toi moottori irrottaa, jotta sen vajerin saa sinne oikealle paikalle. Niin, tota, niin kävin sen tämän siellä teettämässä. Öö, samalla sitten, tota, kun olin tilannut öö, ajovalon tohon, niin se asennettiin sitten kanssa. Siinä nyt kyllä kävi silleen, että ihan en ollut nyt ihan jokaista kohtaa lukenut ihan riittävän tarkasti. Taas päästiin siitä ehkä kannattaisi kuitenkin nostaa liikkeestä. Mutta tota, eli toi asennusklipsi, millä se laitetaan kiinni tuohon tankoon, niin sehän olikin sitten paljon kapeammalle tangolle tehty kuin, kuin minun tankoni on, jonka seurauksena se on nyt väärässä paikassa. Eli näyttää nyt vinoon. Mutta tota, mä olen jo siihen oikean koko se osaan tilannut ja asennetaan se sitten siihen. Ja tota, Mitäs muuta? No sellaista muuta kanssa, että näissä kahdella edellisellä videolla olen kaipailunut kävelytysavustinta, kun on laiska eikä viittis työntää tuolla mössössä ja mäessä. Niin tota, öö, Sportsopissa ne osasivat kertoa myöskin minulle sen, että mistä tästä pyörästä löytyy. Ja sehän on ihan siis näppärästi tuosta mistä samasta, mistä valitaan noin toi ajotila, että onko 
Eco Trail vai Boost vai Off, niin naputellaan sinne Offille saakka ja sitten painetaan. Tai pitää mutta kokeilla, että tarvitsiko se naputella sinnekään päin. Mutta siis kun painetaan alaspäin pitkään, niin tuota, silloin se sitten ehdottaa, että laitetaanko kävelytysavustin päälle. Ja sitten kun vielä kerran likkaa, että joo, laitetaan, niin sitten se alkaa vetämään ihan itse. Sitten eikö roikkumaan tangossa vain, että kun se menee ylöspäin. Mä en tiedä, minkälaisella voimalla se vetää, että tuskinpa siinä nyt kyydissä kannattaa olla. Että se on nimeltäänkin kävelytysavustin. Joo, täällähän siis nyt näyttää siltä, että ihan kiva polku menee. Tämmönen niin kuin, melko kapea, mutta, mutta ihan kiva. Ö, ei ole mitenkään semmoista rynkytystä ja tässä pääsee eikä semmoista mössöä, mitä nyt on tässä edellisillä vähän ollut, että on jatkuvasti joutunut työntämään. Eli, eli tota, tähän näyttää ihan kivalta ja mukavalta. Lumisadekin näyttää, että se vähän loppu. Et tota, saattaa jopa käydä niin, että, että tota, ei tarvitse olla viiden minuutin välein tota, kameran linssiä pyyhkimässä. Mä nyt lähden tän alun ihan tälle GoPro-meiningillä vain, että, että tota, katsotaan sitten ton, jos tuolla ylempänä vähän laittaa tota 360 kameraa kanssa tulille, kun siinä toi siihen mulla ei ole kuin yksi akku, niin se ei riitä niin hyviä sitten, kun tässä nyt oli tätä Tämmöstä, no en mä tiedä, onko tämä lunta vai, vai tota, niin jäätävää tihkua, mitä on tullut. Että, että jos se on heti sitten ummessa koko masiina, eikä pelaa, mutta katsotaan. Eli tänne, siis tuota, jos nyt haluaa tänne kukaksen suuntaan tai kukaksen päälle mennä niin, ja kylältä lähtee, niin Ehkä se semmonen yksinkertaisin ja helpoin on, on tota, ajaa jompaan kumpaan suuntaan Äkäslompolon järven toiselle puolelle ja sieltä tulla sitten, sitten tota niin, pyörä kautta kävelyreittiä pitkin sieltä poikkea sitten niin tänne niin kuin tohon Karilan ö, taakse tonne Metsään tulee polku ja, ja tota, sitten, tai sitten tehdään niin, että menee tuosta se, Seita, tai, seita hotellilta reittiä Riemuliiterille ja siitä Riemuliiteriltä lähtee sitten Karilaan kanssa semmonen, niin kuin, no se on ensin tie ja sitten se muuttuu. Se tulee aika lähelle tätä tota siltaa, mikä tuossa ylitettiin. Siinä on pieni pätkä sitten tota reittiä sit siinä vielä kanssa. Et ne, on, ne on sellaiset, mistä tänne sitten pääsee. Täällä sitten, tota niin, ö, jos haluaa mennä tuon niin tunturin yli tehdä kierroksen, niin ensin tässä on jonkun matkaa tämmöstä niin kuin, ajettavaa, tämmöstä niin kuin ihan, ö, niin kuin mikä pitää nyt ajaa sitten edes takaisin, jos haluaa samaan paikkaan takaisin. Yli tämmönen pätkä, mutta sitten kohta tämä kääntyy. Vaihtoehdot on mennä joko ö, niin kun, ö, ensin ku, ö, ku, kukaksen päälle, eli mennä tonne, käytännössä mennään vasemmalle, tai sitten kääntyä oikealle, jolloin mennään sitä kukaksen alareunaa pitkin. Siitä pääsee sitten myöskin sitä alareunaa pitkin, kun myös menee, niin jos haluaa tonne hangaskurun kodalle mennä, niin pääsee myöskin sinne. Sitten talvireittihän. Sitten kun ne ovat auki ja kun tämä latvu on sulje, suljettu pyöräilijöiltä, niin tota, se talvireittihän menee sitten, mikä lähtee tuosta Karjalasta, niin se menee sitten sinne Hangaskurun kodalle suoraan. Ja jatkaa siitä sitten Lainiotunturin ja Kesänkitunturin takaa. Öö, nyt en muista. No niin, eli tässä ollaan nyt tässä risteyksessä. Öö. Oppansa. Nyt ollaan risteyksessä, eli tästä niin kuin vaihtoehtoja mennä kukastunturille suoraan tai sitten 
jatkaa tuonne oikealle. Mä lähden nyt tuonne kukastunturille päin. Se on mukava se. Toisesta suunnasta tulee mutkit, enempi mutkittelee se alaspäin tuleva polku, niin se on ehkä kivempiä ja alaspäin. Ja tosissaan tuolla niin kuin käytännössä on melkein sama matka kumpaa kautta menee, niin sitten siellä niin kuin kukastunturin ja laimiotunturin välissä, niin siellä on sitten Kotama ja siinä Pyhätunturin alla. Niin sinne on neljä kilometriä kumpaa suuntaan menee. Eli tästä on kahdeksan kilometrin lenkki. Tästä näin menee ympäri. Ja jos Leville menee, niin täältähän pääsee sinnekin, mutta saattaa olla tähän aikaan vuodesta. On pikkasen vähän ollut kulkijoita ja vähän hankalaa ja Eli tota, mutta minäpä, minäpä jatkan. Jatkan nyt matkaa, eli tänne Ää, kesäaikaan toi tota, polku on semmonen huomattavan tasainen tähän saakka. Ja tästä tää sitten muuttuu vähän semmoses juurakkoisemmaks ja kivikkoisemmaks. Ää, ei mun mielestä mitenkään haasteellinen tai paha, paha ajettava kesällä. Ää, eli on mennyt ihan tuolla Johanna hybridipyörällä meni monta kertaa viime kesänä ihan hyvin pääsee. Että ihan tavallisella polkupyörällä ei ole mitään ongelmaa. Mutta pikkasen semmoista, että kannattaa ehkä vähän katsella vauhtia, että varsinkin alaspäin tullessa, ettei ei sitten tuota hajoa kamppeet. Niin, sittenhän tähän vielä sellainenkin tehtiin siellä, kun kävi siellä ö, hissitolpan asennuksessa, niin säädettiin noin etuhaarukan iskupaimentimen paineet. Eli tota, nyt ne on niin kuin meikäläisen massalle sopivammat ja, ja sitten on tota, sen lisäksi niin tota, on, on tota, näin talveakin vähän ajateltu, eli pistettiin pikkasen, pikkasen jäykemmäksi kuin mitä ehkä kesäkeliin. Öö, Mullehan on, on nyt sitten kyllä myös semmonen oma pumppu tulossa, jolla, jolla sit voi tota, sit säätää noita paineita. Siihen tarvitsee semmoisen korkea paine pumpun, eli ei, ei tota, tavallisella fillarin pumpulla saa riittäviä paineita tuonne. Se miksi tilasin oman, niin sitten varsinkin talvella, niin kuulemma, mulla ei ole vielä käynyt, niin voi käydä sillä tavalla, että toi jumahtaa tonne alas toi iskuvaimen, niin kun on pakkasia. Et kun se menee pohjaan, niin kun siinä on niin kuin ilmat molemmin puolin, ne karkaa toiselle puolelle ja toinen puoli jumahtaa alas. Tai siinä on molemmat puolet ja jumahtaa alas, mutta anyway jää kiinni kuitenkin sinne, niin, niin tota, siihen sitten pumpun kanssa sen saa auki. Eli tota, tämmöisiä pieniä välineitä, hommia kannattaa investoida, jos tuota sellaisen ö, pyörän hommaa. Eli, eli tota, jotta kun tulee, kun voi tulla niin kuin erinäisiä niin kuin ongelmia tai pieniä probleemia, niin saa sittenpä hoidettua ne itse näppärästi maastossa. Nythän mä tuota, niin tietysti unohdin itse ottaa ton monitoimityökalun matkaan, joten toivotaan nyt kovasti, että mulla on kaikki riittävän tiukalla eikä lähde löystymään. Samalla muuten kun tota, niin tehtiin nämä kaikki, mitä nyt tässä mainitsin fillarille, niin Tehtiin tämmönen ensihuolto, mikä jos on nyt ohjeessa oli, että parin sadan kilometrin ajamisen jälkeen mulla nyt oli vähän vähemmän, vähemmän kuin sitä, niin, mutta koska se nyt siellä oli, niin samalla ne sitten kävi läpi ja kiristi sitten kaikki, mitkä on voinut vähän löystyä tossa noin. Eli sama kuin auton renkaissa, että, että pitäisi. Silloin kun ne asennetaan, niin sitten pienen käytön jälkeen tsekataan, että kaikki on paikallaan. Pikkasen siellä oli saanut 
saanut kiristää, mutta näinhän se, näinhän se menee. Eli tota, kun hankitte pyörän, niin älkää niin kuin olettako, että, että sillä nyt sitten ajetaan niin kuin ilman mitään huoltotoimenpiteitä. Eli kun näissä mitä enempi näissä on tekniikkaa, niin sen enempi tuota, niin joutuu vähän jotain tekemään. Mutta siis kannattaa se niin sanottu ensihuolto käydä ihan oikeasti tekemässä, ettei sitten osat pyörässä hajoa ihan vaan sen takia, että, että ne on tota liian löysällä. Jaha. No niin, nyt. Hyvin riittää pitoa. Hop! Vähän pysytään vain polulla. Tuossa kun tuutte tommoseen ylämäkeen, niin kannattaa toi vaihteenvaihto tehdä ennen ylämäkeä, koska tuossa on aika kovat väännöt tuossa moottorissa, huomattavasti paljon kovemmat kuin mitä meidän ihmisten jaloista irtoa, niin tota, ettei hajoa noin vaihteet sitten vaihtaessa. Eli kannattaa tasaisella tehdä noin vaihdot jo valmiiksi. Kyllä kaunis tää metsä, vaikka on tämmönen harmaa päivä, niin noin puut on tommos, jäätynyt tommosiksi lumisiksi. Vielähän lunta ei ole tullut niin paljon, että mitä varsinaista tykkyä, tykkyä olisi, mutta täällä kyllä semmoistakin voi tulla. Ja paremmin pääsee tossa tallatulla polulla kuin tuota umpisessa. Pysyä täällä. Silmälasit mulla on jo aivan, aivan tota jäässä. Kamera näyttää vähän paremmin pärjäävä. Siihen ei tule lämpöä. Noin. Tai höyryä niin kun suusta tulee tässä nousee laseihin. Tänään tuossa kun lähdin kotoon, niin oli semmonen seitsemän asteen pakkane. Mä en tiedä yhtään mitä täällä ylhäällä on. Oletettavasti jotain samanlaista. Vähän tuntuu ehkä lämpimämmältä, mutta aika samoissa, aika samoissa mennään. Eli näillä tämmöisillä, tämmöisillä keleillä niin ero ei ole suuri, mutta sit kun on kova pakkane ja tyyntä ja kirkas taivas, niin niinä päivinä, niin siis kylällä voi olla ihan hirveä pakkanen, mutta ylhäällä sitten on sitten lämmin. Öö, niin kuin sulla edellisellä videolla, missä kävi, kävin tuolla kellosta pulin kurussa työntämässä polkupyörää öö, ilman sitä kävelytysavustinta, kun en tiennyt vielä miten se toimii, niin tuota siellä niin, ö, oli viisastetta pakkasta ja kotoa lähtiessä oli 23 ja kun palasin kylälle niin oli 21. Eli tota, aika huomattava ero. Ja tossa oli pari viikkoa sitten oli ollut kanssa niin, että Ylläsjärven kylällä oli ollut 26 pakkasta ja sitten oli Ylläksen huipulla ollut 9 plussaa. Eli tota, välillä heittelee kovastikin nämä lämpötilat. Et kannattaa sitten kun lähtee ulkoilemaan, niin, niin tota, se, se 
mökin mittari ei kerro aina koko totuutta, että kannattaa katsoa, että jos lähtee rinteeseen, mitä siellä oikeasti on, niin netistä kurkata. Kukaksi rinnettä ylös. Tässä olisi pitänyt. Se olisi ollut vähän fiksumpi, niin olisin vaihtanut vähän pienemmän vaihteen jo valmiiksi. Tää kyllä auttaa ihan kivasti, mutta kyllä tässä sitten saa polkea. Tämä onkin mukava yllätys, että ei ollut pilvessä. Koska tuota alhaalta kun katto, niin ei kyllä näkynyt ainoakaan tunturi huippu. Ilmeisesti tämä keli tässä nyt on vähän, vähän muuttumassa. Tai sitten se ei ollut pilvessä alun perinkään, vaan tuli sen verran tuossa jossain välissä lunta. No niin, aina nyt tippuu polulta. Nyt mä testaan sitä. No niin. Ah, joo. Sitä pitää pitää kiinni. Että se, tai sitten painaa napista koko aika, että se kulkee sinänsä ihan hyvä, että niin eikä niin, että itseksi. Joo, tämähän helpottaa, helpottaa elämää. Vielä kun ne noin polkimet pyöri, mutta sitähän ei voi vaatia, koska täytyyhän noin jollakin noin ketjutkin pyöriä. Uhu. Ja. Noin. Ja se on vähän ilmeisesti estää sen, ettei ei tota, pelkällä sähköllä ajeta. Kun painan täältä penkkiä, niin jos liikaa painan, niin se tota, lopettaa vedon. Eli mä yritän saada pitoa tolle takarenkaalle. Se, että se sutii, niin silloin ei ole tästä paljon apua. Oh. Olisi pitänyt vain yrittää pyöräillä, koska pyöräily on niin paljon kevyempää kuin kävely. No, niin. Hankala paikka lähtee ajamaan, kun niin jyrkkätään. Se alkaa sutimaan. Näyttäisi oleva neljä kilometriä tunnissa, minkä tämä kävelytin avustin vetää. Se on tämmöisessä jyrkässä ylämäessä, niin ihan riittävä vauhti. Silloin jos pääsee kovempaan, niin sitten ei varmaan tarvitse tuota avustinta. Mutta hyvä keksintä. Tämä on kyllä 
jännä, kun toi se korona kuoli tuossa lokakuun alussa, tai lokakuun alussa ja siitä puoleen väliin, niin tää on tää mäkien kävely ollut sen jälkeen kyllä ihan tuskaa. Että tota, tuommoisessa kevyessä liikkumisessa ei mitään, mutta heti kun alkaa vähän enempi olla hapeille tarvetta, niin Johan alkaa, Johan alkaa tuntumaan. Tää on tätä pientä tuulevirrettä, mutta ei, ei paha. Joskus on täällä tuulee niin, että pyörä kulkee lähes itsestään ylämäkeen. No ei nyt ihan, mutta ei paljon puutu. No niin. Täällä on niin kuin melkein päällä. Eli Siinä lienee kaikille kukaksen kävijälle tuttu mänky. Täällä ei puut korkeaksi kasva. Sen verran. Ai niin, nyt se on se kävely tuossa avustin päällä. Tai pois. Ilmankossa ei oikein meinannut lähteä. Nyt katsotaan, meneekö täällä tallattua polkua ollenkaan. Täällä on sen verran toi, sen verran tuiskuttanut, että ei niinku ihan, ihan ei oo selvä, missä on kiinteää. Oho, mm. siinä oli ihan, ihan tommonen kunnon kinos, mikä tän suhteen saakin näköjään olla vähän tarkkana. Kävely. Katsotaan, jos se olisi paremmin seurannut noita jälkiä. No niin. Täällä on näköjään jo kelkolla pikkasen pohjia latua varten kai ajettu. Tämmöstä pientä alamäkeä. Siihen se jumahti. Tässä onkin vähän... Aina paikoin vähän tämmösiä kinoksia. Ja nyt, nyt jäätiin taas siihen. Mä sitten ylös. Tää sit on mennyt. Kettujuus. Sen on asian jälkiä. Hoheli, hoheli. Noin. Ah. Yes. Tässä, tässä 
jäämässä vielä yli kävelle ja sitten taas. Taas tulee tuolla tämmönen mössö. Katsotaan, päästiin, päästiin lävitte. Tää on kyllä mun mielestä vähän haasteellisen pakun kuin kesällä on joku. Yhtäkkiä häviää, häviää tämä reitti kokonaan. Tuolla taas näkyy. Ei tota. Ei nyt ihan. Ei uskalla ihan samanlaisia vauhtia ajella. Ai, saakeli. Taas menti. Uhu. Se kyllä lähtee tässä. Tässä tota. Lumessa niin menemään ihan mihin sattuu. Vaikka on kuin leveä pyöräni niin, tai rengas, niin silti se siitä ottaa ja lipeää. Jaha, nyt mä... Oho. Lasken taas vähän tota... Lasken tuohon alamäkeen vähän tota penkkiä. Mikä köplästi. No niin. Oi hitsi vitsi. Missä meidän, meidän polku menee tossa? Ei meina kyllä nähdä yhtään. Eli tämähän on siis ihan mun lempparipolku kesällä. Öö, tosi kiva. Mutkittelee ja tää mun montakin lempparipolkua, mutta tämä on yksi niistä. Ehkä, ehkä mieleisin. Tai en mä tiedä, ehkä se sieltä kello tapulin kurusta. Kesän kierroille ehkä kuitenkin on mieleisempi. No mutta anyway, tämä tota niin, on kivasti, kivasti mutkitteleva polku. Ja, ja tota, mukavan tasainen pohja. Eli jos, tota, ja näkyvyys on hyvä, eli tota, näkee hyvin, että tuleeko ketään vastaan. Niin voi ajella silleen vähän vauhdikkaamminkin, kun tietää, että ketään päin. Mutta tota, näin talvella, kun on lasit huurussa ja noista harmaata, niin tota, pikkasen, pikkasen haasteellisempi. Mun ei näe yhtään. Ja sitten kun se ottaa tosta kiinni tosta, kun tää ei ole tämmönen, nyt ei ole ihan fillarille tehty polku, vaan tästä on vaan kävellyt porukat. Niin tota, kun se lähtee tosta reunasta, niin se on sit menoa. Mut niin, täällä on näkee ollut jollain muullakin, että on täällä joku muki ajellut pyörällä pitkin poiki. Mutta siis se, että nyt pitää tulla vähän, vähän rauhallisemmin kuin kesäaikaan. Vaikkei täällä ketään muuta ookka, ei ole törmäysriskiä, mutta, mutta tota, riski on, että mentää itse, itse tangon yli perhana. Miten se nyt näin? Tän. Nyt nämä on mennyt kyllä eri reittejä, se tästä menee. Nyt ollaan jossakin, jos se kiertää tuolta. No ilman, koska sitä tuntuu vähän tuosta epätasaiselta. No, mennään nyt kuitenkin tästä, mistä on kävelty, koska vähän haaste. Toi on toi, toi tota, polullakin ajo, jos sitä ei tiedä, missä se menee. Hoppla, pla, tässä se taitaa mennä hetken aikaa ihan oikeastikin tässä. Eli täällähän on siis toi hyvinkin, hyvinkin tasainen polku tuolla alla, jos vain osutaan kohdalle ja se on semmoisen joku, mitähän se olisi puolitoista metriä leveä, kaksi metriä ehkä, eli suht leveäkin vielä, mutta sitten jos mennään siltä syrjään, niin tuollahan on tota kivikko. Ei niin paljon kuin yläkään kuin ylläksellä. Eli tää, tai kellosta pullilla, eikä täällä nyt kiviä vaan siellä täällä, mutta 
ei se... Ei se nyt oikein... Tasastakaan ole. Niin no niin. Eli tota... Täällähän onkin lunta vähän taas enimpi kuin mitä on ollut noissa edellisissä. Tietysti kun jos tässä viikon välein käy ajamassa niin, ja maahan satanut lumi ei sulaa, niin sokihan sitä aina lisää joka kerran on. Huh. Mutta tota, tässä tota, nyt tätä on sen verran, että mennään vähän. Jotain sitten tuolla alhaalla olisi taas sitten ne kiva polku. No niin, tässä pääsee. Tässä olisi itse asiassa taas semmonen, että jos olisi ihan sata varma, että missä kohtaa toi polku menee. Niin ihan sille, kun kokonaan tuossa umpisella, mihin ei ole tämmöistä polannetta tullu, niin olisi varmaan helpompi ajaa. Kokeillaan. No ei se, ei se. Ei kun se lähtee, on se. Se on nyt semmonen leveä polanne tässä, että se lähtee vetää vinoon tonne. Noin. Nyt. Sanoin tuossa aamulla töihin, että mitä lomapäivän kun ei ole mitään sovittuja palaverejä, niin et saa kyllä puhelimella kiinni, mutta ei näköjään saa, koska mä unohdin ne molemmat puhelimet kotiin. Se mikä on kuitenkin positiivista, niin toi tuossa Simaan on tuossa. Mikä tietokone se nyt tossa nyt on, mikä tätä moottoria ohjaa ja mihin annetaan käsky, että mimmola, mimmosta, mimmosta tuota niin, öö, vetoa halutaan, niin siinä on onneksi kello, eli mä voin tähän seurata, että se on tältä ajoissa poissa, että pojat pääsee parturiin. Tää nyt, nyt sitten taas. Tuota. No, seurataan tätä. Täältä. Tää varmaan on oikea polku. Tai sitten ei ole. Mistä täällä ei näy niitä merkkejä nyt? Nähän on siis nämä polut on kyllä niinku sille kepitetty. Niin nyt näitä ei. No niinku teoriassa pitäisi pystyä eksymään. Mutta tota. Nyt mä kyllä on täällä, ja tätä ei ollutkaan kepitetty, tänne on merkattu puuhun tommonen kolmio, eli se on toinen vaihtoehto, että jos ei ole keppejä, niin katsokaa puita, missä on sitten, niihin on laitettu merkit, että mistä menee. Ja sehän tietysti noin niinku normaalisti ei ole mitään eksymisen riskiä näillä poluilla, koska tota, kesällä ne polut näkee, ja Myöhemmin talvella tässä menee itse asiassa latu, että hiihtejä tuskin eksyy ladulta. Tähän aikaan vuodesta, kun, kun ei ole vielä mitään latuja, niin täällä saattaa käydä niin, että, että joku, joku menee pikkasen eri kohdasta kuin mitä reitti kulkee, niin kuin yksi Markus tällä hetkellä tekee. Mutta koska tästä on muutkin mennyt, niin minäkin menen. Ja ei se mitään ongelmaa, tämä menee alaspäin ja alhaalla on polku, joten tota, sitten kun pääsee polulle, niin, niin sitten on, on hyvä siellä. Ah niin, vielä yksi asia, mitä Fillarille tehtiin sitten tuolla, kun se kävi, kävi siellä huollossa, niin mä ostin samalla. Sieltä sitten niin talvipolkimet, 
Eli tota, noin, jatkanpa kohta. Eli tässä niin tota niin, tässä, tässä, ö, jos laitetaan tonne vasemmalle, niin, niin siellä on toi kotama ja ravintola, kahvila. Ö, suosittelen käymään. Nyt se on varmaankin kiinni, kun ei täällä ole muita liikkumassa kuin minä tähän aikaan vuodessa. Pari pyöräilijää tuolla kylällä näin. Ja varmaan joku kävelijäkin jossakin. Ö, mutta tota, nyt mä näen tuosta tonne äkäslompoloon päin. Niin, eli tota, tässähän tuli mukana sanot, ihan oikein hyvät ö, metalliset, metalliset tota, polkimet, mm. jotka, jotka tota, joissa sinänsä ei varmaan mitään valitettavaa oo. Tuota, se vähän sen toi. Mm, tulee lunta sieltä tuohon. Joo, nyt se taas lasto siitä jotain tekemään. No, niin se mitä? Mehän, mehän katsomme, mehän katsomme. Noin. Niin. Eli aloitetaan uudesta. Eli tuolla Puolossa siis vaihdettiin sitten, tai olisin nyt osannut itsekin vaihtaa, koska olin laittanut jo edellisetkin paikoilleen kolkimet. Eli tota, tässä tuli mukana semmoset oikein hyvät metalliset ö, polkimet, mutta mä huomasin sellaisen näillä talvikeleillä, että kun tulee vähän tonne lunta pakkautuu kengän pohjaan ja, ja, ja tota. Ja tota Öö, muuttuu liukkaaksi ne pohjat, niin tarvitsee tämmöiset vähän terävämmät ja korkeammat nastat sinne. Eli siinä näissä originaalipolkimissa niin oli semmoiset, mitkä mä oletan, että kesällä tulee olemaan tosi jees, koska ne oli semmoiset niin kuin, ei kauhean pitkät, mutta kuitenkin kuitenkin niin kuin, tuota, niin varmasti tuolleen kesäkengällä hyvin pitää, kun se ei ole jäinen se kesäkengän pohja. Niin, tuota, niin laitan ne sitten kesällä. Mutta nyt tässä talveksi laitoin tämmöiset, missä on, on tämmöiset vähän useamman milli, millin tuommoiset piikit tuolla, jotta ei jäinen, jäinen saapas tuosta polkimelta li, lipeää. Ja, Täytyy kyllä sanoa, että nämä on kyllä aika hyvät. Eli kyllä mä näillä, näillä nyt talven ajan ei ollut mitkä ihan hirveästi kalliitkaan. Oli tota 59 euroa. Öö, mä en nyt en oikein tiedä mitä polkimet oikeasti maksaa. Mä tota, on vähän Interwebsiä selannut ja todennut, että 9 euron ja 300 euron välillä tuntuu olevan tota vaihtelua ja ihan tämmöisellä flatti polkimella, eli tämmöisellä tasaisella, mihinkään ei laiteta kiinni mitään, niin niitäkin oli yli 200. Mutta tota, mä luulen, että se ehkä riittyy riitty nyt siihen, että kuinka paljon ne kestää ottaa. Osuma. No niin, nyt alkaa sutimaan. Päästäänkö ylös? Päästään. Päästiin ylös. Noin. Taas vähän pienemmälle. No niin, just. Veli tota. Ja toi ei nyt kyllä pysy tuolla. Taas tätä. Pystynpää ylös hetkeksi aikaa, kun työnnetään. Joo, niin. Aha. Tästä taas avusti. Niin, nyt palaan taas siihen polkimiin, että ne kalliit polkimet varmaan sitten kestää enemmän iskua. Ja tota, se ei nyt mun ajossa nyt oo ehkä se riski, että mun polkimet hajoaisi. 
osuessaan talvella kiveen. Eli tota, luulen, että on ihan niin kuin jees valinta tämmöiset vähän, vähän edukkaammat. Tästä täytyy tätä reitistä sanoa, että selkeästi vähempi on ollut tätä selkeästi vähempi ollut porukkaa täällä alapuolella melkein tulee semmoinen fiilis, että josko kiipäisi takaisin ylös, mutta en nyt lähde. Lähden nyt katsoa, että jos tämä, jos tämä tästä. Yritän vaan pysyä tuolla jäljellä, mitä nuo kävelijät on menneet. Tätä... Niin, siis tää pyörähän on siis Helkaman Hel FE12, eli sähkö fatti jousitettu. Tää ei ole full tämmönen täysin jousitettu, eli peräpää ei ole jousitettu, vaan, vaan on, on tota pelkästään tuo keula. Mutta selkeästi tässä nyt niinku, kun tätä tää tähän. Talvitouhuun on hommattu, eikä noille kesäisille rymistelylaineille, niin tota, tässä tää tämmönen kombo, että on tuo jäykkä perä, läski, läski pyörä ja sitten toi edessä jousto, niin tää on aika jees. Ja, ja varsinkin nyt kun toi Säädettiin toi, toi tota niin, iskarin jousitus enempi kohilleen. Nyt voisi tietysti nostaa tota enkkiä. No ei se noussu. En kyllä nosta tää. Niin ja tosissaan, vaikka nyt tässä nyt tulee tämmöstä välillä parjausta fillaroinnista ja tästä pyörästäkin, niin Helkama Veloksin kanssa tehdään yhteistyötä. Tarkoitus nyt on tässä tuoda esiin tätä talvipyöräilyriemua ja kuinka sitä tämmönen niin kuin parhaassa keskiässä kohta viittäkymppiä käyvä, tai siis niin kun, miten sitä sanotaan, käykö viittäkymppiä silloin kun on vajaa viisikymppiä, käykö sitä nelkyt, eli kohta kuuttakymppiä käyvä, eli 48-vuotias. Niin kuinka tämmönen keski-ikäinen 48-vuotias tota, huonosti kunnostaan huolehtinut. No, tosin on mennyt tässä nyt, mennyt ihan huonosti ole huolehtinut, mutta siis ihan paremminkin voisi. Sanotaan näin, että olen syönyt, syönyt enemmän kuin liikkunut. Niin, joka tapauksessa, niin kuinka tällainenkin ihminen voi nauttia pyöräilystä, kun on siihen sopivat välineet. Ja, ja tota, tästä nyt täytyy sanoa näillä kokemuksilla, mitä on, niin tämä on kyllä juurikin sellainen, mitä mä olen kaivannut omaa liikkumiseen. Koska mä tykkään olla täällä maastossa, mutta mut, tota, sit mä tykkään siitä, että maisema vaihtuu. Eli toi, toki tykkään kävelläkin maastossa, mutta, mutta jos tota, niin, jaksaisin juosta, niin varmaan juoksin. Ja sit mulla on aina tota karmenrakampetta matkassa, niin tota, tässä se kulkee sille mukavasti tuolla repussa sitten noin vermeet. 
Niin, niin tota, tämä mahdollistaa mulle nyt sitten nopeamman pääsyn noille kuvauspaikoille. Tosin nyt mä olen kyllä pyöräily enimmäkseen sellaisessa kelissä, että kuvaaminen on jäänyt valokuvien osalta vähän vähemmälle ja ollaan tehty vaan ihan tätä videohommaa. Ja toisaalta kyllä mä tykkään tehdä tätä videohommaakin. Mä kävin tässä itse tuossa nyt tälläkin viikolla, kun mikä päivä nyt on. Joo, kyllä se tää taisi olla tällä viikolla, olisiko se ollut maanantaina, niin... Vai ei, kun mä... Se oli viikonloppuna, kun mä kävin lauantaina, niin... Kävin tuolla, tuolla tota... Sen kesänkin järve ympäri lenkin ilman tota videokameraa. Ja, ja tota, ei vähän... Semitylsää se oli sit, sitten, kun ei ollut tota, no, ei voinut niin jutella jollekin, kun mulla on tämä tarve höpöttää. Mutta eli, eli tota, sitten kyllä niinku, sitten pitänyt mennä jollekin vähän vaikeammalle, että mä niinku alan y- ymmärtää sen, kun nämä jotkut sanoo sitä, että haluaa teknistä, teknistä tota, mennä, niin kyllä mä ymmärrän sen, että jos se on vaan ihan sitä, että poljetaan vain, että eikä tule mitään semmoista itselle uutta mielenkiintoista tai mihinkä pitäisi keskittyä, niin se ei välttämättä anna ihan sitä kaikkia, mitä voisi haluta. Ja silloin semmoinen tekninen reitti on varmaan ihan kiva. Mutta sitten taas näin niin kuin nyt kun mä teen näitä tämmöisiä videoajoja, niin, niin tota, näissähän tietysti menee helpompikin. Ja itse asiassa sitten kun tulee kovin teknistä, niin sitten jostain miehet ei pysty tekemään monta asiaa yhtä aikaa. Eli, niin kuin nyt. Eli tota, sitten suu lopettaa puhumisen, kun keskityy siihen ajamiseen. Eli tota, tää on Tämä on siitä kiva reitti tällä kelillä, että tässä on vähän kumpaa kiinni, että tämä vähän, vähän, vähän kun on, no kyllä nyt lähtee. Mm. Tämä vähän keskittyä ja sitten vastaavasti välillä on sitten sitten semmoista, missä voi ajaa vapautuneesti ja höpöttää. Mutta mun täytyy sanoa, että olen löytänyt kyllä nyt liikuntamuotoni. Tykkäsin silloin lapsena ja nuorena kovastikin paljon pyöräillä, mutta se on tuossa jäänyt tuossa välissä. Ja sitten kun se kun on ajanut noilla tommosilla pääosin noilla jousittamattomilla vehkeillä, niin, niin tota, enkä vieläkään omista pyöräilykalsareita, vaikka Johanna niitä kehuu, niin tota, toi takapuoli tulla aina kipeäksi, niin se ei ole niinku silleen tuntunut mukavalta. Ja, ja tota, mäkin tossa joku vuosi sitten vuokrasin semmosen tossa tommosen ää, jäykkä jäykän fätin oli jäykkä keula ja jäykkä perä ja sitten tota ei ollut sähkö ja, ja tota meni noita tuon no itse asiassa se oli semmonen että tähän se meni no mut kierrettiin kuitenkin toi no joo me mentiin siis tota ensin äkäslompolosta kesängin Lompolo yli ja siitä Kesänkijärvelle ja siitä sitten sinne mikähän Mä en muista mikä kahvila siellä on siellä, siellä tota Kesänkitunturin takana, mutta sieltä sitten mentiin ja Lainion takaa ja sitten tonne ää, Kotamajalle ja sitten tonne Hangaskuruun ja siitä sitten Karila ja siitä taas kylälle Niin! Tämä oli tietysti aika epäolaisesti, miten minkälainen se reitti, reitti oli, mutta tuli ihan valtavan kipeäksi tuo perse. 
et tota, ei se, ei se sitten niinku, se ei niinku silloin mua niinku oikein niinku lyönyt läpi. Mut sitten mä tota tossa, sitten toi Johanna tossa kesällä, talkukesästä, niin hommas ton hybridisähköpyörän. Ja, ja tota, sehän on, on sellainen kanssa tommonen niinku etuhaarukka jousitettu. Mut siinä oli kauhean mukava penkki. Ja sitten mä niinku totesin, että, että tota, niin hetkinen, että mä sillä ajoin, että et, et, niinku, ei juurikaan kipene pylly. Hyvin vähän. Parilla ekalla kerralla vähän ja sen jälkeen ei juuri, juuri lainkaan. Ja, ja, tota, ja, ja tota, sitten mä niinku ajattelin, että sehän on niinku mahdollista, että pyöräillessä ei se takapuoli niinku alkaa särkemään niin tolkuttomasti. Ja, ja sitten kun me lähdettiin sille ylläri, ylläksen ympäri ajelulle tuolta tunturiflousta, kun käytiin lainaamassa sähkö fätit alle, niin, niin mä sitten huomasin, että kun ne oli tämmöiset tota, täysjousitetut, niin että tota, et, tämähän on mahdollista, että tätä voi ajaa ilman, että, että se perä on, on tulessa tai seuraavana päivänä kauhean kipiä. Ja, ja tota, sen myötä innostuin tästä sähköfätin hommaamisesta. Ja nyt tämmöinen on tässä jonkun viikon ollut mulla ja, ja tota, öö, valitettavan vähän on vielä kerennyt ajamaan. Mä oon nyt yli 100 kilometriä ajanut, mutta, mutta siis niin kuin, että kun ne oli haluja olisi ajaa joka päivä. Mutta, mutta tota, nyt ei vain ole, ei vain ole kerennyt. Niin tota, 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 niin Kyllähän tää niinku mukavalta peliltä tuntuu. Öö, nyt kun noi valot sai ja sitten varsinkin kun mä kohta saan sen oikean osan niin, että mä saan sen valon menemään kunnolla oikeaan asentoon ja näyttämään oikeaan suuntaan, niin sittenhän näille voi lähteä näille yö, yöajeluille tai iltaajeluille, koska nythän siis ollaan menossa marraskuun loppupuolta. Ja, ja tota, Näkäslompolon kylään ei tossa joulukuun alusta alkaen aurinko paista. Ei se niinku kokonaan vielä, se vaan jää tunturin taakse. Mutta joka tapauksessa siinä sitten niinku alkaa ä, niinku, aika lyhyeksi mennä toi päivä. Että tossa joulun aikaa sit kun on lyhyimmillään, niin se on kymmenestä kahteen kun on sillä lailla valosaa, että pääsee ilman valoja, me, sähkövaloa kulkemaan. Tai enää ainakaan fillarilla ja kyllä toi kävelee kuuvalossa, kun on lunta, mutta en mä kyllä kuuvaloa lähtisi ajamaan pelkkää kuuvaloa, lähtisi ajamaan pelkällä pyörällä. Niin, niin sitten sit on kiva, kun voi tommosen kunnon, kunnon valot olla, millä, millä sitten näkee, näkeekin jotain. Et, tota, En vielä en ole päässyt mitään oikein testaamaan, eikä tossa ei minkään sorti kaupallista yhteistyötä to valon kanssa oo lumisen semmonen tuikku se on. Ja, ja, ja tota, katsotaan nyt, kun saadaan siihen se oikea kiinnike vielä kohta, niin sit mä voin sanoa, että kuin hyvä se on. Jotenkin, mä en aina kato YouTubea ihan hirveesti, että jos mä oon jotakin hommaamassa. Ja ja tota, sieltä se sitten yleensä löytyy se mieleinen laite, kun näkee vähän miten on toiminut ja vähän kuulee kommentteja ja sitten tota, sitä, sitä tulee kyseltyä kavereilta kanssa. Eihän niitä nyt ihan hirveätä määrää ole sellaisia lampuja, jotka, jotka tuota, voi kiinnittää sähköpyörään niin, että se ottaa sitä akusta suoraan sen virran tai moottorin kautta tässä tapauksessa sitä ohjataan tuolla, tuolla samalla säätimellä kuin millä ohjataan noita tehoja ja muuta. Niin, sit muuten vielä sellainen tuli mieleen tuossa noin tuosta Simanon noista sähkömoottorista. Et siinähän on nyt semmonen appi, jonka nimeä en muista. 
täytyy sitten varmaan tehdä semmoinen erillinen, erillinen öö, videonpätkä jossakin vaiheessa käydä läpi, että mitä, se, mitä siitä iloa on, mutta siis siinä tota, niin voi niinku ottaa tuohon, niitä toi juttelee kännykän kanssa toi, toi tota, moottorin ohjain ja, ja sitten sieltä saa sitten kaikenlaista dataa talteen, niin se piirtää sitten ton kartan reitin, mitä on mennyt ja, ja sitten, että paljonko on poljettu ja minkälaista avustintaa on käytetty ja, ja tota, siinä voi nyt ja näkee keskivaudit ja huippunopeudet ja muut, että jos on semmonen data nörtti, niin se on sit, sit, sitä on kiva katsoa. Mä nyt itse tota, ehkä enempi käytän, mun on siis toi Oura rinkula sormessa, niin tota, sitä sitten, mutta nytkin unohdin laittaa sen niin urheilumittaustilaan, että sitten se vaan jälkikäteen mulle ehdottaa, että taisit pyöräillä ja sitten se, sit se vaan arvioi, että mitenkä, minkälaista pyöräilyä on ollut, että se, kun ne mittaukset on vähän silloin vähän mitä sattuu, mutta sitten taas jos tuota, jos tuota on niin kuin, laittanut sen mittaamaan, niin kyllähän sitä sitten saa sykeä käyrää ja muuta. Muuta, mutta mä, mä nyt lähinnä nyt kiinnostaa se, että mä yritän saada tuota liikuntaa aikaiseksi sen verran, että voi hyvällä omaton, omalla tunnolla syödä sen kaiken, mitä tekee mieli. Vielä ei olla aivan niin kuin siinä, mutta mä pyörään nyt yksi, yksi asia sillä tiellä, että, että olisi niin kuin kulutus ja saanti menis niinku samoissa. Tietysti jos olisi semmonen, no niin, me tullaan taas tähän risteykseen, eli nyt mennään, mennään takaisin nyt sinne Karilaan. Noin. Eli tota, jos olisi sitten niinku tämmönen sähkötön pyörä tai ajaa tällä ilman sähköä, niin tokihan se kuluttaisi enemmän, mutta siellä olikaan niin kivaa. Ja, ja tota, niin mulla kyllä tässä Mulle niinku semmonen urheilu ilman, että se on kivaa, niin, niin tota, mä en kyllä niinku motivoidu siitä. Ei se niinku se ikään tämmönen, että, että tota, yritetään alentaa painoa, niin se ei, niinku, tota, se ei ole nyt tässä niinku urheilun motivaattorina toimiva. Musta urheilun pitää olla kivaa ja liikunnan pitää olla kivaa. Ja, ja tota, sit pitää vaan yrittää löytää semmosia, mitkä on kivaa. Ja, ja mun mielestä kivaa. Tällä hetkellä on tää sähköpyöräily maastossa, ei tuolla maantiellä. Senkin takia mä nyt tuolla tulin autolla nyt tohon Karillaan, kun oli kaksi syytä, oli sekin, että on vähän kiire. Ja sitten toinen on sit se, että tota, mä en nyt vaan tykkää tuosta maantiepyöräilystä. Niin, niin tota, niin sitten tää se tosissaan tää maasto sähköpyöräily on yksi kiva ja toinen kiva on ehdottomasti pilates ja nimenomaan laitepilates. Sitä pystyy tuolla Ylläsjärvellä, Ylläsjärvellä harrastaa. Siellä on, on tota niin, Sampo Idstamilla on siellä heidän bed and breakfastin yläkerrassa. Niin tuolla, tai ei sehän ole möykkys, möykkys tähän, se on möykkynen on se tota niin, tota alue siellä, mikä se on Kittilän puolta juuri sinne, kun lähdetään Jauhojärveen. Mutta siellä kuitenkin Sampolla on tämmöinen pieni pilatestudio on neljälle. Neljälle tota, niin, laitteet ja se on kyllä kivaa hommaa. Sen, siellä kun käy, niin sitten tota, sen jälkeen on aina semmoinen olo, että niin olisi hieronnassa käynyt, vaikka on ihan niin kuin itse tehnyt työn. Eli tota, se on kyllä, kyllä tota. Ja se on siitä hyvä, että se on niin kuin koko aika muuttuu, mitä tehdään. Sampolla tuntuu riittävän ideoita. Tu- niin kuin tuntuu, että välillä niin kuin, että tulee liikaakin aina uutta, mutta kyllä se nyt vaan aina tuntuu osaavan kuitenkin. Kun se on niin tietysti tiettyihin samoihin asioihin pohjautuu se touhu. Niin, kuin, niin, niin sitten tota, siinä kun tulee koko aika käskyä ja, ja koko ajan vaihtuu liike, niin se on semmoinen, että ää, se on ihan oikeaa urheilua, mutta se ei, se, siinä ei tule niin kuin sillä lailla kuitenkaan hiki. Ja sitten se, se, se tota, ei niin kuin paikat väsy ihan niin kuin älyttömästi, vaan sen niin kuin tulee semmoinen, että, että kun on niin kuin, Kokonaisvaltaisesti käytetään kaikkia kehon lihaksia siinä sen tunnin aikana, niin sitten on niinku oikeasti niinku hyvä fiilis. Et jos nyt miettii vaikka tätä pyöräilyä, 
niin, niin tota, tässä nyt vähän rajoittuu tämä, että mitä tässä käytetään. Sitten muuten toi, uh, mä noin sanoikin tuolta, että talvella toi hissitolppa voi vähän temppuilla, niin se näköjään tekee. Eli kun siinä tähän sitten vaijeri vähän tota jumittaa, kun on tämmöstä kostea, kostea kylmää. Eli mä hän nyt laitoin, laitoin tota poppo poppo. Penkin ylös ja taisin laittaa vähän, laitanko mä vähän turhan ylös. Mutta saa se tosta säädettyä, katsotaan. Lasketaan, no en mä, lasketaan ihan pikkasen noin. Joo, kyllä tää, tää on kyllä kiva. Eli mullahan oli tossa ylhäältä, kun laitoin, laitoin penkkiä alaspäin. Ja että sitten tossa, missä koko ajan mennessä olla turvallaan, niin tota oli silleen tasapaino. Parempi sen myötä sitten, kun vähän matalammalla ajoin. Mutta sitten taas tälleen, kun jos meinaa haluta oikeasti polkea, niin kyllähän tämä oikeaan asentoon ylös asennettu penkki, niin tai satula, niin tuota helpottaa tätä hommaa. Eikä sitten mene niin paikat myöskään jumiin, kun on tuota, pyöräilee sille järkevässä asennossa. Siitä mä tässä kun tuossa pilateksesta puhuin, niin huomasin, että nyt tämä asentohan on ihan aivan surkea. Mutta nyt, nyt on mykket paljon parempi. Eli, eli tota, nyt on tämmönen kiva ajoasento. Öö, joo, eli tuota, jos polkupyörää hommaatte, niin hommatkaa tommosella hissitolpalla. Se tuntuu vähän tämmöstä hienostelulta. Sehän siis toimii samalla tavalla kuin toimistotuolit. Ja, ja, ja sitten tosissaan näin niinku pakkaskelillä voi välillä vähän, vähän jumitella, mutta kyllä se sitä, sit jos sitä vähän siitä rynkyttää, niin kyllä se sitten kulkee. Mutta silloin saatte silleen tuossa kesken ajon niin säädettyä sitä penkin korkeutta. Kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että se on tota, turvallisuustekijä noissa alamäissä ja, ja sitten tuommoisessa muuten rynkytyksessä, missä, missä tota, tarvitsee enempi sitä tasapainoa. Ja sitten toinen on se, että, että tota, kun sitten tämmöisellä tasaisemmalla ja pidempää pätkää ajaessa, niin, niin tota, sit kun se on riittävän korkealla se penkki, niin se ajaa asento on, on sitten taas parempi ja sulle ei mene paikat jumiin ja sitten jaksaa polkea paljon enemmän. Eli tota, on, on niin kuin paljon, paljon parempi ajaa. Tämä on muuten jännä. Tuolla ylhäällä ei ollut niin kuin yhtään mitään. Mutta täällä alhaalla, alhaalla niin on tämmöistä ihme, ihme tota, naama on aivan täynnä kaikkea. Mä en tiedä, miten toi, mitähän toi sanoo, toi mun kamera, toi, että se on riittävä, riittävän kylmä, että siihen ei tartu. Mutta naamaan ja laseihin kyllä tulee tätä koko ajan jotakin höttöä. Tämmöistä niinku... Eli tosta jos lähdetään vasemmalle, niin sieltä päästään sitten tonne Nilivaaran suuntaan ja sieltä pääsee myöskin kylälle. Mutta nyt mä menen tänne Karilaan. Ja näen tästä Karilan sillan yli. Sillä reissulla kun kävin siellä Tahkokurssa, niin silloin me tulin tätä samaa reittiä ja jatkoin sitten tästä, tästä sitten tota, sinne se, ö, entisen riemuliiterin kautta sitten tonne Seita Hotellille ja sieltä sitten, sieltä sitten pyörätietä kotiin. Mutta tota, nyt sen sijaan, että jatkaisin tästä tuonne piistoon vasemmalle, niin käännykin sitten tänne. Käykää tuosta käännöstä. Se kelkka on mennyt latua pitkin, menee nyt tälleen törkeästi, mutta kun tässä ole vielä hi hiihtolatua, niin menen tästä, niin menenpä tästä sitten fillataan. Tästähän tosissaan talvireitti tulee sitten kanssa tähän, näin. tähän pääsee sitten polkupyörällä ja lumikenkeillen ja hiihtään ja kaikkinensa pääsee tästä sitten kaffelle. Ja saa sieltä ihan niinku ruokaakin. Eli tota, tai siis keittoa ainakin, eli siihen kannattaa tulla. Ja siellä on hienoa taidetta sisällä. On semmonen niinku 
näkemisen arvoinen paikka. Eli kannattaa, kannattaa tehdä kävely- tai pyöräretki tuolta kylältä tänne. Ja tuosta tosissaan sitten talvellahan ne tekee sitten ihan lumikenkäreitin sieltä kylältä, mikä tulee tänne. Et se on, se on sitten kiva. Tai ainakin muina talvina on tehneet. Yes. Nyt olemme tilbaakka autolla. Eli tämmönen on fillari. Eli siellä on Shimano moottori. Toi ja toiselta puolelta Shimano EP8. Eli tuota, niin fiksu moottori, se osaa mitata sitä, että kuinka kovasta poljetaan, niin sitten se antaa voimaa, voimaa sopivasti. Ja siellä on sitten kaiken maailman mittari ja se mittaa, että kuinka kovaa mennään ja, ja pyöriikä pyörä. Ja, ja sitten tota, tää tota, nämä popastaa sitten tää tota, niin kuin, mitä täällä on, katsotaan mitä meillä on tuntia ehtii ja ja tota, mitäs meillä on, 1339, meillä on hyvin aikataulussa 12.4 kilometriä ja, ja tota öö, Toi tosissaan nyt sitten juttelee, juttelee niin kun saa juttelemaan kännykän kanssa, että saa siitä sitten dataa. Tosta menee, menee tota toi, ö, tämä on tuolle penkille, eli satulaa nostaa, laskee. Tästä säätää sitten, tota, tuolta näkyy toi, muuttuu Eko, Trail ja Boosti. Ja sitten jos haluaa sitä kävelyttää, niin sitten pitkää pohjaa ja kun painaa, niin sitten se lähtee siitä liikkeelle. Ja, ja tota, tämä nappula täällä näin on sitten lampulle. Nyt se on valot päälle, niin laitetaan tosta, tosta sitten kanssa ne valot sitten päälle. Mutta tosta saa sitten säädettyä, että kuinka kirkkaana ne loistaa, että onko ihan parkkivalot vai tämmöiset, vai sitten onko täydellä teholla vai jotain siltä väliltä. Yes. Ja, ja tota, siellä on iskarit iskareista, niin sen verran, että, että tota, Öö, tossa on tämmönen, millä pystyy sitten lukitsemaan ton iskuvaimentimen, eli jos ei halua, että se antaa periksi, niin sen tota pystyy laittamaan, jos niin jossakin semmoisessa menee, missä haluaa, että ei, ei tota ole joustoa, niin sen saa siitä sitten pois päältä. Ja, ja tota, mitähän muuta meillä täällä sitten on. Vaihteita on tota 12 kappaletta, yksi kiekko edessä ja, ja tota, sitten tota 12 takana. Ja semmonen peli se. Ja tosissaan tämmöiset noin polkimet nyt osti, missä on sitten tommoset tuota, vähän korkeammat nastat, niin noin tosi hyvin tuntu purevan sitten siinä. Vaihteita valitaan sitten tuosta, tuosta tuota, näistä. Ja jarrut tietysti on siellä, missä nyt jarrut pyörissä on. Ja toi on sitten kamera, mikä ei kuulu vakiovarustukseen. Tosta menee virta päälle. Jes, semmonen reissu oli ee, kukaksella. Oli ihan, ihan, se oli ihan kivaa. Eli tota, pikkasen paikoin oli vähän lumiteki haastetta, mutta oli ihan mukava ajella. Ee, mm, tosissaan tätä reittiä hän ei sitten kohta, kun toi latu tehdään, niin pysty enää ajaa. Se pitää Musta kukakselle ei tarvitse semmoista talvipyöräilyleittiä tuonne ylös sitten mennä, mutta ton, niin kuin tuolta ala, alareittejä sitten menee kyllä monenlaisia. Et noin noin talvireitit sitten enempi tasaisella. Et, et niitä sitten, sitä sitten testaamme sitten, kun niitä syntyy, mutta niitä varten pitää olla aika paljon enempi lunta kuin nyt on. Että tämmöinen 20 senttiä, mitä nyt on, niin ei tällä, tällä ei vielä talvireittiä tehdä. Että 30-40 senttiä tähän vielä lisää, että niitä alkaa tuonne syntymään. Ja sitten aluksi pitää mennä vähän sille matalilla paineilla ja, ja tota niin, kevyesti siellä, ettei rikota heti pintoja. Mutta äh, äh, mukava, jos jaksoit katsoa loppuun saakka. Mulla varmaan alkaa kohta tuossa auto olla lämminnyt ja lähden tuosta tuota, ajelemaan. Moottorihan tuossa ei lämpene, kun se on sähköllä, mutta tuota, se on niinku, äh, hyvin, hyvin nopsaa työntää nuo sisätilat lämpimäksi. Että morjesta vain.